Dans la précédente vidéo, nous avons abordé le concept de blockchain et comment les blocs sont liés entre eux à l'aide de fonctions de hachage. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces fonctions de hachage, en particulier le SHA-256, l'ETH d'Ethereum et le script de Litecoin. Alors, ces fameuses fonctions de hachage, c'est quoi ça encore? Les fonctions de hachage sont des algorithmes qui transforment une quantité arbitraire de données en une chaîne de caractères de longueur fixe. Les H. Ces fonctions sont conçues pour être unidirectionnelles, c'est-à-dire qu'il est difficile, voire impossible, de trouver les données d'origine à partir du H. Les fonctions de hachage sont largement utilisées dans les blockchains pour garantir l'intégrité et la sécurité des données. Dans l'autre épisode, tu parlais du SHA-256. Ça ressemble à un nom de robot dans un film de Star Wars, non? Les SHA-256 Secure H Algorithme 256 bits est une fonction de hachage utilisée dans la blockchain de Bitcoin. Il produit un hash de 256 bits et est conçu pour être résistant aux attaques. Le SHA-256 est également utilisé dans le processus de minage où les mineurs doivent trouver un hash inférieur à une certaine valeur pour ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Mais de façon plus simple, imaginez que le SHA-256 est comme un gros mixeur de mots. Prenez un message, comme une recette de cuisine, et le mettez dans le mixeur. Le mixeur mélange les lettres, les coupe en petits morceaux et les réarrange de manière aléatoire et sort au hasard un nombre de lettres fixes. À la fin, vous obtenez un mélange de lettres apparemment aléatoire qui représente la recette initiale. Si vous changez même une seule lettre de cette recette d'origine et que vous la mettez de nouveau dans le mixeur, vous obtiendrez un mélange complètement différent de lettres. Bon, ici, ce n'est pas une recette de cuisine qu'on met dans le mixeur, mais l'entête identitaire du bloc. Et dans les fonctions de hachage, l'algorithme est fait de telle sorte que si vous mettez le même message, il sortira toujours la même suite de lettres comme résultat. Dans le même principe que dans une vidéo précédente, un seed de la fonction random retombe toujours sur la même suite de valeurs. De cette manière, il devient plus aisé de vérifier si un texte a changé en comparant le hash reçu de la fonction de hachage et le hash témoin antérieur. On pourrait comparer ce principe à une photo numérique, une information quelconque. Je vais entrer un peu plus dans le détail mathématique ici pour les plus avertis qui regardent cette vidéo. Si vous trouvez ça trop compliqué, restez en tant qu'observateur car ça redevient accessible après et d'autres informations intéressantes suivront. Bon, c'est le moment de sortir les lunettes et la calculatrice. Le processus mathématique du SHA-256 est basé sur des opérations logiques et arithmétiques. Voici un aperçu des étapes mathématiques impliquées dans le SHA-256. Les données d'entrée sont d'abord pré-traitées en les divisant en blocs de 512 bits. Si nécessaire, le message est complété en ajoutant un bit 1 suivi d'un nombre approprié de bits 0 et d'un entier de 64 bits représentant la longueur du message original en bits. Ainsi, la longueur totale du message est un multiple de 512 bits. Le SHA-256 utilise 8 variables, chacune de 32 bits, qui sont initialisées avec des valeurs prédéfinies. Ces variables sont appelées hachage intermédiaire, A, B, C, D, E, F, G, H. Chaque bloc de message de 512 bits est traité en utilisant un ensemble de 64 mots de 32 bits, appelé « mots du message ». W0 à W63. Les premiers 16 mots sont directement obtenus à partir du bloc de message, tandis que les mots restants sont calculés en utilisant des fonctions de hachage spécifiques. Le SHA-256 effectue 64 opérations de hachage appelées rondes sur chaque bloc de message. À chaque ronde, des fonctions logiques et arithmétiques spécifiques sont appliquées au hachage intermédiaire et aux mots du message. Ces fonctions sont le suivant. CH de EFG est égal à E et F, XOR, NOT E et G. MAJ de A, B, C est égal à A et B, XOR, A et C, XOR, B et C. Donc, c'est toute une liste de fonctions mathématiques qui sont prédéfinies comme ça qui sera utilisée. Après les 64 rondes, les hachages intermédiaires sont mis à jour en ajoutant les valeurs de hachage intermédiaire calculées à la fin de chaque ronde aux valeurs de hachage intermédiaire précédent. Après avoir traité tous les blocs de messages, les hachages intermédiaires finaux A, B, C, D, E, F, G, H sont concaténés pour former le hachage final de 256 bits. Ce hachage est le résultat de la fonction de hachage SHA-256 appliquée aux données d'entrée. Cela semble solide. 
Mais qu'en est-il des autres fonctions de hochage? Bien, je vais m'attarder ici à Ethereum et Script, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres, que chacun a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Ethereum utilise désormais le Proof of Stake comme algorithme de consensus. Mais avant cela, il utilisait Let H, le dagger Hashimoto. Imaginez Let H comme un grand puzzle gigantesque. Pour résoudre ce puzzle, vous devez assembler des pièces qui se trouvent dans un grand sac. Certains de ces pièces doivent être assemblées dans un certain ordre pour que le puzzle soit résolu. Plus il y a de pièces, plus le sac est grand, plus il est difficile de résoudre le puzzle rapidement. Surtout pour ceux qui ont des machines spécifiques ASIC. Le script est comme un labyrinthe avec de nombreux chemins et des portes verrouillées. Pour résoudre ce labyrinthe, vous devez non seulement trouver le bon chemin, mais aussi déverrouiller les portes en utilisant les bonnes clés. Le script nécessite beaucoup de mémoire pour stocker les clés et les chemins, ce qui rend difficile l'utilisation de machines spécifiques ASIC pour résoudre rapidement le labyrinthe. Mais on pourrait dire que les mineurs de crypto jouent à des jeux toute la journée afin de peut-être gagner le droit de traiter le prochain bloc de transaction. Donc, en résumé, ces fonctions de hachage sont comme des mécanismes de sécurité pour les blockchains et elles rendent les choses plus difficiles pour les pirates, c'est ça? C'est exact, Gontran. Les fonctions de hachage jouent un rôle crucial dans la garantie de l'intégrité des données et la résistance aux attaques. Elles ils permettent également de lier les blocs entre eux, formant ainsi la chaîne qui constitue la blockchain. Et euh, que pourraient tenter les pirates? En fait, les pirates pourraient tenter de deviner le bon H en essayant toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne valeur. Cependant, cette approche est excessivement et extrêmement inefficace et prendrait un temps incroyablement long particulier avec les fonctions de hachage complexes et la longueur de hash utilisée dans la blockchain. Les pirates pourraient tenter de trouver deux blocs différents qui produisent le même hash, ce qui pourrait leur permettre de manipuler la blockchain. Toutefois, les fonctions de hachage utilisées dans les blockchains sont conçues pour être résistantes aux collisions, rendant cette approche extrêmement difficile. Les pirates pourraient essayer de contrôler un grand nombre de nœuds afin d'influencer le processus de consensus et de manipuler la blockchain. Cependant, ce mécanisme de consensus utilisé dans la blockchain, tel que le Proof of Work et le Proof of Stake, rend cette attaque très coûteuse et très difficile à réaliser. Les pirates pourraient tenter de prendre le contrôle de plus de 50% de la puissance de minage, dans le cas du Proof of Work, ou des avoirs de crypto-monnaie dans le cas du Proof of Stake, pour manipuler la blockchain à leur avant. Cette attaque est difficile à réaliser car elle nécessite une énorme quantité de ressources et de puissance de calcul, mais elle représente une menace potentielle pour les blockchains avec une faible puissance de minage ou un faible niveau de décentralisation. Les pirates pourraient aussi essayer de manipuler l'eurodatage des blocs pour créer un conflit ou des incohérences dans la blockchain. Cependant, les protocoles de consensus, les blockchains intègrent généralement des mécanismes pour empêcher de tels abus et garantir la synchronisation des horloges entre les nœuds du réseau. Il semble donc que ces blockchains soient plutôt bien protégés. Est-ce qu'il y a des moyens de les rendre encore plus sûrs? Absolument, Gontran. Les développeurs de blockchain travaillent constamment à l'amélioration de la sécurité et de la robustesse de leurs protocoles. Par exemple, des recherches sont en cours pour développer de nouvelles fonctions de hachage encore plus résistantes aux attaques, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de consensus plus sûrs et plus économes en énergie. Dans le prochain épisode, nous explorerons plus en détail le processus de minage et son importance pour la sécurité et la décentralisation de la blockchain. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification sur l'option « Tous » pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Bonne journée.